സി ബി എസ് സിയുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എക്സർസൈസ് അല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കോൺഗ്രുവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ ഫിഗർ അതുമായി എക്സാക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയറുണ്ട് വേറെ ഒരു സ്ക്വയറുണ്ട് അതും രണ്ടും ഒരേപോലെ അളവുകളുള്ള സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻസ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലൈനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോൺഗ്രുവൻസ് പറയുന്നത് പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയാണ് എസ് 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 കോൺഗ്രുവൻസ് അതായത് സൈഡ് 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 അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനും ഉണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേറൊരു സൈഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും വേറൊരു സൈഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വേറൊരു സൈഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വേറൊരു സൈഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ എ ബി സി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഇവിടെ രണ്ടറ്റമുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന അറ്റവും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റവും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിലൂടെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെയും അഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് കയറണം ബാക്കി എളുപ്പം കിട്ടും നമുക്ക് പി ആർ ക്യു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി സി ടി എന്ന് പറയും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് എ ബിക്ക് ഈക്വലാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം പി ആർ രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ബി സി ഇവിടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ആർ ക്യു ഒന്നാമത്തെ നിന്ന് അവസാനത്തെ അക്ഷരം എ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നിന്ന് അവസാനത്തെ അക്ഷരം പി ക്യു അതുപോലെ ആംഗിൾ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും പി ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആർ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ക്യു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിക്കുന്ന കോൺഗ്രുവൻസ് അതായത് സൈഡ് സൈഡ് കോൺഗ്രുവൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസ
അടുത്ത സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന അതായത് സൈഡിന്റെ നീളം പറഞ്ഞു ആംഗിള് പറഞ്ഞു അടുത്ത സൈഡ് പറഞ്ഞു അതായത് തൊട്ട് മുട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിനും ഇടക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന ആംഗിള് അപ്പൊ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ വിളിച്ചു എ ബി സി അതായത് ഫൈവ് അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ആംഗിളിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങണം ഫൈഡ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ആംഗിളിലേക്ക് പോകണം ഈ അറ്റത്ത് തുടങ്ങി ആംഗിളിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ക്യൂ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പോകില്ല ആറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്ക് കോൺക്രുവെന്റ് ആയി വരുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ക്യൂ പി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കോൺക്രുവെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആ കോൺക്രുവെൻസ് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യു ആർ പി എ ബി സിക്ക് കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണ് ക്യു ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എ ബി സി എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ എടുത്തത് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് പോയി നാലിൽ കൂടി പോയി അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് പോയി നാലിൽ കൂടി പോകണം അപ്പം ആർ ക്യു പി അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം ബാക്കി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് കൂടുന്ന സൈഡ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആർ ക്യു ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്യു പി എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആർ പി അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ആറ് ആംഗിൾ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പി ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മൾക്ക് എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺക്രുവൻസിൽ പഠിക്കുവാനും അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എ എസ് എ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സൈഡ് പത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഞാൻ പത്തെന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കരുതുക ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും ഒന്ന് നോക്കിക്ക ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ പറ്റില്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തൊടി ഇവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആദ്യം എടുക്കാം അതുപോലെ അതും എടുത്താൽ മാത്രം മതി അതേ എം എൻ ഒ അതായത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആങ്കിളുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റിയിൽ പോയി പത്തിലൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എൻ ഒ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആങ്കിളിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റിയിൽ പോയി ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് പോകണം പത്തിലൂടെ അപ്പോൾ എം എൻ ഒ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്താൽ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇസഡ് എക്സ് വൈ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം എൻ എൻ ഈക്വൽ ആണ് ഇസഡ് എക്സ് എൻ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എക്സ് വൈ എം ഒ ക്യു ഈക്വൽ ആണ് ഇസഡ് വൈ ആംഗിൾ എമ്മും ആംഗിൾ ഇസഡും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എന്നും ആംഗിൾ എക്സും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ഒയും ആംഗിൾ വൈയും ഈക്വൽ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ എസ് എയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുക വേറെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് എ എ എസ് ആണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എഴുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൻ്റെ നീളം പത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും വരുന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് എഴുപത് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സൈഡ് പത്ത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണ് എഴുപത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പത്ത് ഇവിടെ എഴുപത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുപതും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവും ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
എഴുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുത് ഇവിടെയും എഴുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ തർക്കമില്ല ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്ലുവെൻ്റ് ആണ് റൂള് പ്രകാരം ഇത് കോൺഗ്ലുവെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് ഇതിൻ്റെ കോൺഗ്ലുവെൻസ് എങ്ങനെ പറയണം ഇത് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് എടുത്തെന്ന് കരുതിക്കും അതായത് എഴുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പോയി പത്തിൽ കൂടി അവസാനിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എഴുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പോയി പത്തിൽ കൂടി അവസാനിക്കണം ആർ പി ക്യു എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ആർ പി ക്യു എന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ പി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ ക്യു അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺഗ്ലുവൻസ് ആണ് ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്ലുവൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റൂള് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണോ യെസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടീനസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിന്റെ നീളം അതായത് ഹൈപ്പോട്ടീനസിന്റെ നീളം ടെൻ ആണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് സൈഡ് എനി വൺ സൈഡ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മറ്റ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടീനസ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡും കൂടി ഈക്വൽ ആയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡും കൂടി ഈക്വൽ ആയാൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഫോർ ഉണ്ട് ഈ സൈഡും ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും അതായത് ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ പറയണ്ട ഹൈപ്പോട്ടീനസ് അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഈക്വൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഫോർ വന്ന് ഇത് ഇവിടെ വന്ന വന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ മാത്രം ഇവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പറയണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഹൈപ്പോട്ടീനസ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡുകൾ തമ്മിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി എന്നെടുത്തു ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഫോർ ഇ കൂടി പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ വേണം റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഫോർ ഇ കൂടി പോയുള്ള സൈഡ് അപ്പോൾ എ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടി എ ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു പി ആർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്ക് സിമില കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ ക്യു പി ആർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി പി സി ടി പ്രകാരം എ ബിയും ക്യു പിയും ഈക്വൽ ആണ് ബി സിയും ബി സിയും പി ആറും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ എ സിയും ക്യു ആറും ഈക്വൽ അതേപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ക്യു ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് പി സി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ആർ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി പാർട്ട് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണ